ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு விஷ்டேமன் தமிழ் சினிமா சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டியும் கிளிக் பண்ணுங்க கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் விரதம் இருப்பது நல்லதா ஆடி மாதம் ரமலான் சிவராத்திரி என பல விசேஷங்களுக்கு விரதம் இருப்பது நமது பண்பாட்டில் பழங்காலம் முதலே இருக்கும் ஒரு பழக்கமாகும் விரதம் இருப்பது அறிவியல் ரீதியாக நல்லதுதான் ஆனால் இது சாதாரண நாட்களுக்கு வேண்டுமானாலும் பொருந்தலாம் கர்ப்பமாய் இருக்கும் போது விரதம் இருப்பதற்கு முன்பு பெண்கள் யோசித்து செயல்பட வேண்டும் ஏனெனில் கர்ப்ப காலத்தில் விரதம் இருப்பது கருவில் இருக்கும் குழந்தையை பாதிக்க கர்ப்ப காலத்தில் விரதம் இருப்பது குழந்தைகளை பாதிக்குமா என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் உள்ளது ஆய்வுகளின்படி கர்ப்ப காலத்தில் விரதம் இருப்பது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தில் பல விரைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் இங்கே கர்ப்ப காலத்தில் விரதம் இருப்பது உங்களையும் உங்கள் குழந்தையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை பார்க்கலாம் நன்கு ஊட்டச்சத்துக்களுடைய உணவை சாப்பிடும் பெண்களுக்கே சில சமயம் எடை குறைவான குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் விரதம் இருக்கும் பெண்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது அது மட்டுமன்றி குழந்தைகளின் உறுப்பு வளர்ச்சியிலும் இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் இதன் காரணம் குழந்தைகளுக்கு போதிய ஊட்டச்சத்து கிடைக்காததே அது மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் இது குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காட்டிசோல் ஹார்மோன்களின் அளவை உயர்த்தும் இது குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மேலும் மந்தம் ஞாபக மருதி போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ரமலான் காலத்தில் விரதம் இருக்கலாமா இஸ்லாமிய பெண்கள் ரமலான் காலத்தில் விரதம் இருப்பதை தவிர்க்க முயல்வது நல்லது இது குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை பெரிதும் பாதிக்கும் அதுவும் கோடை காலத்தில் ரமலான் வரும்போது உணவும் நீரும் இன்றி இருப்பது கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பல்ல இஸ்லாமிய விதிமுறைகளின்படி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு விரதம் இருப்பதிலிருந்து விலக்களித்துள்ளது ஏனெனில் கருணை கடவுள் அல்ல குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் கெடுவதை விரும்ப மாட்டார் அதற்கு பதிலாக பிறருக்கு உணவளித்தல் தானம் வழங்குதல் போன்ற நச்செயல்கள் மூலம் அல்லாவின் அன்பை பெற முயற்சியுங்கள் இடைவெளி விரதம் இடையிடையே விரதம் இருப்பது குழந்தை மற்றும் தாய் இருவரின் ஆரோக்கியத்தையுமே பாதிக்கும் குறிப்பாக அதிக அளவு எடை குறைவதற்கு வழிவகுக்கும் இதனால் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் பாதிப்பு வீக்கம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் பல நாட்கள் தொடர்ந்து விரதம் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று ஒருவேளை விரதம் இருந்தே ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் பின்வரும் குறிப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் பழச்சாறு விரதம் இருக்க தொடங்குவதற்கு முன்பு முடிந்த அளவு நீரோ அல்லது பழச்சாரோ குடித்து விடுங்கள் இது நாள் முழுவதும் உங்கள் உடலின் நீரின் அளவை குறையாமல் இருக்க உதவும் மேலும் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் சிக்கன் நாள் முழுவதும் சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறோம் என்பதற்காக வெறும் வயிற்றில் சிக்கன் போன்ற அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளை உண்ணுவது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்றுதல்ல அதற்கு பதிலாக சத்துக்கள் நிறைந்த இரண்டு அல்லது மூன்று பழங்களை உண்ணவும் இதில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரை உங்கள் உடலில் ஆற்றலை சேமிக்கும் பால் மற்றும் தேங்காய் தண்ணீர் அதிக அளவு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கக்கூடியது விரதம் இருக்கும் நாட்களில் உடற்பயிற்சிகள் செய்வதை தவிர்க்கவும் நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிமையான உடற்பயிற்சிகளை கூட செய்ய வேண்டாம் ஏனெனில் இவை உங்களை களைப்படைய செய்வதோடு உங்கள் உடலின் நீரின் அளவை குறைக்கும் முடிந்தவரை விரதம் இருக்கும் நாட்களில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது நல்லது அறிகுறிகள் கர்ப்ப காலத்தில் விரதம் இருக்கும் போது உங்கள் உடலுக்குள் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது உடனடியாக மயக்கம் கால்வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் மூலம் உங்களுக்கு தெரிய வந்துவிடும் இது போன்ற சூழ்நிலையில் உடனடியாக விரதத்தை முடித்துவிடவும் மன அழுத்தம் விரதத்திற்கு முன்பு அதிக சர்க்கரை உள்ள உணவுகள் காஃபி டீ போன்றவை அருந்துவதை தவிர்க்கவும் குறிப்பாக உங்கள் மன அழுத்தம் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் அமைதியாக அமர்ந்து தியானம் செய்யுங்கள் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் கடவுளின் அருளும் கிடைக்கும் மருத்துவ ஆலோசனை விரதத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு மருத்துவரிடம் ஆலோசனை செய்வது மிகச்சிறந்தது விரதம் இருக்கும் போது அடிக்கடி ரத்த அழுத்தத்தை சோதித்து பார்த்துக் கொள்வது நல்லது மேலும் விரதத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னரே உங்கள் உணவு முறையில் விரதம் இருக்க போவதற்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் தூக்கம் கர்ப்பகால விரதத்தின் போது தூக்கம் மிகவும் அவசியம் சாதாரணமாகவே கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தூக்கம் அவசியமானது இந்த நிலையில் விரதம் இருக்கும் போது தூக்கம் இன்றியமையாதாகிறது இரவு சரியாக தூங்கவில்லை எனில் நாள் முழுவதும் சோர்வாக உணருவீர்கள் இந்த நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருப்பது மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எச்சரிக்கைகள் இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனடியாக விரதத்தை முடித்துக் வேண்டும் எடை குறைதல் சிறுநீரக செயல்பாடுகளின் மாற்றம் அச்சீரணம் தலைவலி குமட்டல் வாந்தி அடிவயிற்றில் வலி போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக விரதத்தை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு முடிக்க வேண்டும் விரதத்தை முடிக்கும் போது இது போன்ற உணவுகளை சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமுள்ள தானியங்கள் காய்கறிகள் போன்றவற்றை சாப்பிடலாம் சர்க்கரை அதிகமுள்ள உணவுகளை உண்ண வேண்டாம் முட்டை நன்கு சமைக்கப்பட்ட இறைச்சி போன்றவை தேவையான சத்துக்களை கொடுக்கும் காபி டீ குடிப்பதற்கு பதிலாக பழச்சாற்றை குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண